సో నానో పదార్థాల సంశ్లేషణ సో ఈ ఈ లెసన్ కి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా మనం మెయిన్ మాక్సిమం మనకు వచ్చేటువంటివి త్రీ ఉంటాయి సో త్రీ ఆటల్లో మనకి ఇక్కడ బాల్ మిల్లింగ్ పద్ధతి ఒకటి దెన్ భౌతిక భాష విశ్వేషణ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్జల్ మెథడ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాక్టికల్ పరంగా చూస్తే యు కెన్ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో దట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఎట్లా ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక చూద్దాం అసలు ఏంది అసలు నానో కణాల సంశ్లేషణ ఏ విధంగా చేస్తాం సో అంటే టాప్ టు బాటమ్ దెన్ దెన్ బాటమ్ టు టాప్ అనేటువంటిది ఎట్లా ఏంది అనేది ఇందులో చూస్తే మనం మొత్తం పదార్థంలో వ్యవస్థీకృతం ఈ క్రింది కలయిక వలన ఏర్పడుతుంది ఏంటవి ఎట్లాగా లిథోగ్రఫీ ఇచ్చింగు నిక్షిప్తీకరణ మొదలైనటువంటి పదార్థాలను తీసుకుని అనువర్తించు అదే విధంగా లిప్తోగ్రఫీ పృథక్కరణం అనేటువంటిది ఇచ్చింగ్ ఎంపిక మొదలైన ద్వారా నియంత్రించ మరి బాటమ్ టు అప్ వచ్చినప్పటికీ నిర్మాణ నిర్మాణాన్ని రసాయనికంగా లేదా భౌతికంగా నిర్మాణ బ్లాక్ల సంక్షేపం ద్వారా ఏర్పడతాయి స్వీయ సమూహాల ద్వారా అట్లనే వరణీయ అభివృద్ధి సరైన నియంత్రణ మరియు రసాయనక సంఘటనలు మార్పులు ఈ విధంగా సంభవిస్తున్నాయి వాటి యొక్క నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది బాహ్య నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది అంతర నిర్మాణం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మరియు పరమాణు పరమాణు వలన ఏ విధంగా నిర్మాణ నియంత్రించబడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించవచ్చు మరి ఫ్లో చార్ట్ ఫ్లో చార్ట్ పరంగా మాట్లాడితే ఏంటి ఇక్కడ నానో కణాల సంశ్లేషణకు సంబంధించి ఫ్లో చార్ట్ లో ఏంటి బాటమ్ టు అప్ విధానం ఎట్లా ఉంటుంది అట్లనే టాప్ టు డౌన్ విధానం ఎట్లా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బాటమ్ టు అప్ విధానంలో మనం మాక్సిమం మనకి ఇక్కడ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో ఓకే సో ఇన్ దిస్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ అతి సందిగ్ధ ద్రవాలు సో సూపర్ కూలింగ్ సూపర్ కూలింగ్ లిక్విడ్స్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది దెన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూ ది స్పిన్నింగ్ స్పిన్నింగ్ చేస్తాం మనకి అక్కడ అంటే మనకి స్పిన్నింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఏదైతే మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే ఆటమ్స్ ఉన్నాయో పరమాణువులు కానీ అణువులు కానీ వీటి యొక్క మధ్య ఉన్నటువంటి కలయిక అనేటువంటిది ఈజీగా జరగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టెంప్లెట్ల వాడకం ఒకవేళ స్పిన్నింగ్ లో కనుక ఏమైనా తేడా ఉంటే మనం టెంప్లెట్ వాడతాం దెన్ దాని తర్వాత వచ్చేటువంటిది ప్లాస్మా లేదా జ్వాల వెదజల్లి సంశ్లేషణ గురించి తర్వాత హరిత సంశ్లేషణ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేది పాల్ జెల్ విధానం సో దట్ మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ల పరంగా చూసుకుంటే పాల్ జెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్రెడీ మేము బుక్ రాసినాం మేము నానో టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ మాన్యువల్ ఆల్రెడీ బుక్ రాసాను సో మీరు దాన్ని రిఫర్ చేయండి ఒకసారి ఈ పాల్ జెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంది అనేటువంటి తెలుస్తుంది అట్లనే లేజర్ సైరాలసిస్ నెక్స్ట్ ఎరాజిల్ ఆధారిత విధానము రసాయన బాష్ప నిక్షిప్తము పరమాణు లేదా అనుసాంద్రిక మరి టాప్ టు డౌన్ విధానం వచ్చినప్పటికీ యాంత్రిక మిల్లింగ్ చేస్తాం ఓకే మెకానికల్ మిల్లింగ్ ఇచ్చింగ్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఈ ఇచ్చింగ్ లో ఎందుకా కెమికల్ పరంగా చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో డిపాజిషన్ థర్మల్ అండ్ రసాయనికంగా అంటే ఎలక్ట్రో డిపాజిట్ చేస్తాం మనం ఆ కోటింగ్ అంతటిని కూడా ఎట్లాగా కెమికల్ పరంగా చేయవచ్చు లేకపోతే టెంపరేచర్ ఓరియంటెడ్ థర్మల్ పరంగా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి స్పెట్రింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది గతికంగా అట్లనే లేజర్ అబ్లివేషన్ సో థర్మల్ పరంగా లేజర్ అబ్లివేషన్ అనేటువంటిది ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కోరుతుంది సో ఒకసారి మీరు చూడండి సో ఇక్కడ అధిక శక్తి బాల్ మిల్లింగ్ పద్ధతి ఏ విధంగా ఉంటుంది చూస్తే ఇది ఒక యాంత్రిక విధానం ఓకే ఇది ఒక యాంత్రిక విధానం సో చూద్దాం ఏం దస్ సో ఇందులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యాంత్రికం అంటే ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా మెకానికల్ పరంగా మనం వాడుతున్నాం మనము ఇక్కడ మెష్ మిషన్స్ వాడటం జరుగుతుంది ఇందులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గ్రైండర్ ఉంటుంది దెన్ మరి ఇది స్థూపాకార పరికరం ఇది ఖనిజాలు రసాయనాలు సిరామిక్ ముడి పదార్థాలు మొదటి వాటిని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే పౌడర్ చేస్తారు సో పౌడర్ చేసిన తర్వాత వీటికి కావాల్సినటువంటి గ్రైండింగ్ మాధ్యమం కలిగినట్టు బాల్ మిల్ కలియంతో తిప్పటం జరుగుతుంది సో చూద్దాం పటం సో అదే విధంగా ఇక్కడ కొన్ని మాధ్యమకాలు మనకి మిక్సప్ అనేటువంటిది సరిగా జరగకపోతే కొన్ని ఈ కెమికల్ పరంగా రిషా రియాక్షన్స్ కానీ లేకపోతే మిక్సింగ్ అప్ కానీ సంబంధించినటువంటి వాటిని మాధ్యమకాలుగా వాడటం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే వీటిని వాడటం జరుగుతుందో ఈజీగా మిక్స్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ గ్రైండింగ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఈ రియాక్షన్స్ జరగకుండా చూడవచ్చు కాపన సో 
ఈ పారిశ్రామిక మిల్స్ అనేటువంటివి మిల్స్ బాల్ మిల్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి సో వీటిలోకి మనము మెటీరియల్ పంపిస్తాం మరియు వన్ ఎండ్ నుంచి అదర్ ఎండ్ ఎండ్ వరకు వచ్చినప్పటికీ ఏమవుతుందంటే పదార్థం అనేటువంటిది విడుదల అవడం జరుగుతుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి ఈ క్రిటికల్ వెలాసిటీ మనకి సందిగ్ధ వేగం అనేటువంటి సూత్రం మీద ఆధారపడి మొత్తం ప్ర ప్రక్రియ లేదా ప్రాసెస్ అనేటువంటిది అది వర్కౌట్ చేయడం జరుగుతుంది మరియు స్థూపాకార పరికరంతో పాటు గ్రైండింగ్ కూడా కొంత వేగంతో తిరగటం వలన ఈ వేగాన్ని మనము క్లిష్టమైన వేగం అంటాం సో దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ తిరిగే సిలిండర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం పదార్థం తీసుకున్నప్పుడు ఆ పదార్థానికి గ్రైండింగ్ మీడియం యాడ్ చేస్తే ఏ విధంగా మనకి బాల్ మిల్ పద్ధతులు అనేటువంటిది ఇది ఒక జస్ట్ ఒక ఫిగర్ ఫిగర్ పరంగా నెక్స్ట్ బాక్స్ బాష్ప నిక్షేప అది భౌతిక బాష్ప నిక్షేప అంటే మనకి ఈ పనిని నియంత్రించడం వలన మనకి ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉందో దాన్ని మనము ప్లాస్మా తాపడానికి గురి చేసి దాని తర్వాత వివిధ రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి దీనికి ప్లాస్మా పద్ధ తాపడానికి చేయడానికి సంబంధించి అందులో బాష్పీకర్ ఒకటి స్పెటరింగ్ ఒకటి అయాస్ ప్లేటింగ్ లేజర్ అబ్లేషన్ సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ మెథడ్స్ గురించి మీరు ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ బాష్పీకరణం అంటే సూని గదులు పదార్థాన్ని బాష్పీకరణం చెందించి దానిలో దేనిపై అయితే పదార్థాన్ని మనం నిక్షిప్తం చేయడం జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ ని ఎన్నుకొని మూల పదార్థాన్ని వేడి చేసి దాన్ని బాష్పీకరణం చెందించిన తర్వాత శూన్యంలో పదార్థం పూర్తిగా బాష్పీవనం చెంది మనకి ద్రవీవనం చెందుతుంది ఈ విధంగా బాష్పీవన విధానాలకు గురి చేసి మనకి వివిధ పద్ధతుల్లో పదార్థాన్ని వేడి చేస్తారు సో దిస్ ఇస్ దై వాక్యూమ్ క్రియేటెడ్ బై డిఫ్యూజన్ పంప్ బ్యాక్డ్ బై రొటేటరీ పంప్ సో ఇందులోకి వచ్చినప్పటికీ ఏముంటాయి ఫిలమెంట్ బోట్ ఉంటుంది అట్లనే మనకి క్లాంప్స్ కన్సెంట్ హై కరెంట్ సోర్స్ పాత్ ఆఫ్ వేపర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సబ్స్ట్రేట్ హోల్డర్ అండ్ క్రిస్టల్ డిగ్రీ డిటెక్టర్ ఉంటుంది దెన్ సబ్స్ట్రేట్ లేబుల్ ఉంటుంది క్లాసికల్ జార్ ఉంటుంది పైన వీటి అన్నిటి సో ఈ బాష్పీవనం చెందించడానికి అట్లనే అయానిక సముదాయ కరణి క్షేత్రం ఓన్లీ ఒకసారి ఏం చూద్దాం అయానికి సంశ్లేషణం సముదాయానికి సంబంధించి ఘన పదార్థాలు అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద లోహ కేటయాన్స్ యానయాన్స్ ఉంటాయి మనం లేదా లోహ కర్పన్ సమ్మేళనం కలిగినటువంటి ఘన పదార్థాలని విఘటనం అంటే విడగొట్టడానికి చెందించడాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే థర్మాలసిస్ అంటే ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఏదైతే విఘటనం చెందించడానికి ఈ తీసుకునేటువంటి టెంపరేచర్ ఏమో ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది దెన్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే పదార్థం ఉందో దాన్ని విఘటనం అంటే విడగొట్టడానికి చిన్న చిన్న అణువుల కింద లేకపోతే పరమాణువుల కింద విడగొట్టడానికి ఇక్కడ ఎల్ఐ ఎన్ త్రీ ఒకటి విఘటన చెంది ఎన్ఐ ఎన్ టూ వాయువు గాను మరియు ఎల్ఐ ఎన్ త్రీ విఘటన చెందడం ద్వారా ఏర్పడుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒకసారి పటం చూస్తే కనుక థర్మాలసిస్ ద్వారా నానో కణాల పద్ధతి ఎట్లా ఉత్పత్తిని చేయవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కొలిమి మధ్య మనము ఇక్కడ ఈ పదార్థాన్ని నమూనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఎగ్జాంపుల్ పరంగా తీసుకున్నటువంటి ఒక రేఖను తీసుకుని దాన్ని ఇక్కడ ట్యూబ్ లో పెడతాం జరుగుతుంది అది కార్జ్ ట్యూబ్ అది అది వాక్యూమ్ కార్జ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అక్కడ పరమాణు పంప్ ఉంటుంది దెన్ ఫోర్ పంప్ ఉంటుంది వాక్యూమ్ గేజ్ అంటే దానికి సునీకరించడానికి అక్కడ వాక్యూమ్ గేజ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చినప్పటికీ స్పెటరింగ్ లేదా లేజర్ బాష్పీవనం సో ఇక్కడ ఈ స్పెటరింగ్ సంబంధించి లేజర్ బాష్పీవనం ఖచ్చితంగా లేజర్ కాంతి కిరణ పుంజాన్ని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ మెటీరియల్ వాక్యూమ్ ఛాంబర్ లో పెట్టి క్లస్టర్ పుంజం దెన్ మెటల్ డిస్క్ హీలియం ఇవన్నీ ఒక్కసారి చూడండి స్వెటర్ అంటే ఏంటి విడగొట్టడం లేదా విసిరివేయడం సో ఇక్కడ తీసుకునేటువంటి వికరణం కూడా అధిక శక్తివంతమైనటువంటి వికరణం అదే లేజర్ కాంతి పుంజాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇందులో మనకి ఇక్కడ జడవాయువు ఏంటి హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ రేడాన్ ఓకే ఇవి ఉన్నాయి కదండి ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి సిక్స్ ఎక్సెప్ట్ హీలియం సో ఆ జడవాయు వాతావరణంలో లేజర్ బాష్పీవాణు స్పెటరింగ్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సాల్ జెల్ విధానము ఎక్స్పెరిమెంటల్ పరంగా మనం చూస్తే ఏం అసలు ఈ సాల్ జెల్ చూస్తే ఈ సెరామిక్ మరియు ఫిల్మ్ ఫైబర్ గాని పౌడర్ రూపంలో గాజు పదార్థాన్ని సాల్ జెల్ విధానమైన రసాయన విధానంలో మనకి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది 
ద్రావణ లో ఘన పదార్థాల కొలాయిడల్ లేదా పరమాణు అవలంబనాలను ఏమంటారు సాల్ అంటారు సో సాల్ లోని ద్రావణి బాష్పీభవనం చెందడం వలన మిగిలిన పదార్థం అణువులు ఒక దాంతో ఒకటి కలిసిపోయి అక్కడ అర్ధగన పదార్థాల జెల్ రూపం సో ఈ సాల్ జెల్ విధానంలో మనకి కొలాయిడల్ కణాలు ద్రవంలో విక్షేపణం చెందడం వల్ల సాల్ ఏర్పడుతుంది ఉపరితలంపై సాల్ ద్రావణం కూతగా నిక్షిప్తమై దాన్ని స్థిరత్వాన్ని పెంచేటువంటి అణుఘటకాలు తీసివేయడం ద్వారా జల్ అనేటువంటిది అవిచ్ఛిన్నంగా నెట్వర్క్ ఏర్పడి సో మిగిలిపోయినటువంటి కర్పణ మరియు అకర్పణ పదార్థాలను వేడి ప్రక్రియ ద్వారా ఫైరోజల్ చెందించి అస్పటికం లేదా స్పటిక పదార్థాలుగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ సాల్ జెల్ తయారీలో ఏముంటాయి జల విశ్లేషణ ఉంటుంది దెన్ సంగణం ఉంటుంది కణాల అభివృద్ధికి సంబంధించి మరియు కణాల సముదాయీకరణం ఏ విధంగా చెందవచ్చు సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెట్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఓకే సో ఈ సాల్ జెల్ మెథడ్ మనం చూస్తే పౌడర్ రూపంలో ఏ విధంగా మనము నానో పార్టికల్స్ ని లేకపోతే థిన్ ఫిల్మ్ కోటింగ్ ఏ విధంగా చెందించవచ్చు లేకపోతే డెన్స్ సెరామిక్ పదంగా చూస్తే సో దిస్ ఇస్ సాల్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది సో ప్రిక్యూజర్ ఒకటి దాన్ని డిజాల్వ్ చేస్తాం సాల్ కింద ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ డిహైడ్రేషన్ రియాక్షన్ చెంది జెల్ కింద మారుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ర్యాపిడ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే ఏరో జెల్ ఏర్పడుతుంది సో ఇక్కడ మనము ఈ సర్ఫిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ సస్పెన్షన్ వాటిని మనకు ఈ జీరో జెల్ కానీ సో ఈ విధంగా స్పిన్నింగ్ మెథడ్ ద్వారా డిప్పింగ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాల్ జెల్ పద్ధతి ద్వారా నానో మెటీరియల్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ విధానం ఓకే దీని హైబ్రిడ్ నే మనకు ఇంకో పేరు సంకరణ సో నానో మెటర్ లేదా అనుస్థాయిలో రెండు అణుఘటకాల్లో ఒక అణువు అకర్బణ మరియు మరొకటి కర్బన పదార్థాలు కలిపితే దాన్ని ఏమంటారు మిక్సింగ్ అనమాట డిఫరెంట్ ఒకటి ఏమో కర్బన పదార్థాన్ని రెండోదేమో అకర్బన పదార్థాన్ని తీసుకుని మిక్సం కలిపి చెప్తే మనకి ఇక్కడ హైబ్రిడ్ పదార్థాలు సో ఇందులో ఈ హైబ్రిడ్ నానో కణాలకు నానో కణాల కంటే ఎక్కువ అనువర్తలు ఉంటాయి ఏంటయి జీవ వైవిధ్యంలో కానీ అంటే బయోమెడిసిన్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా రెసిస్టెన్స్ పరంగా కానీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ పరంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఉత్ప్రేరకాలుగా ఓకే సో ఈ విధంగా వాడటం జరుగుతుంది మరియు భౌతిక రసాయన సంశ్లేషణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి రసాయన పదార్థాలకు సంబంధించి రసాయనికంగా ఏ విధంగా ఉంటాయి అట్లనే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కి సంబంధించి వాటి యొక్క భౌతిక ధర్మాలు ఏ విధంగా మారుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ సాంప్రదాయ సాంప్రదాయ రెండు అంచెల విధానం సో హైబ్రిడ్ నానో వాకాలు కల్పన చేయడానికి మొట్టమొదటి సాంకేతిక విధానం సో మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అంతర్భాగం మరియు బాహ్య కర్పరం అణుఘటకాలని రెండు వేరు వేరు దశల్లో ఒకే దశ కాదు డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో మనము సరైనటువంటి పాలిమర్స్ తీసుకుంటే పాలిమర్ అంటే అందులో కార్బన్ ఉంటుంది సో పాలిమర్ మరియు రసాయనాల గురించి వాటిని సమ్మిళితం చేసి హైబ్రిడ్ నానో కణాలు తయారు చేస్తాయి సో ఇందులో ఉన్నటువంటి భాగాలు ఏంటి లైపోసోమ్ లేదా లైపో కణాలు సచిత్ర ద్రవ ఉపఘటకాలు అణుఘటకాలతో సరైన నిష్పత్తులు కలిపి తయారు చేస్తాం సో ఇందులో మొట్టమొదటి దశా విధానం ఉంటుంది నెక్స్ట్ విద్యుత్ రసాయన విధానము రసాయన బాష్ప నిక్షిప్తి ఎట్లా సో కెమికల్ పరంగా మరియు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ పరంగా నీకు ఇక్కడ ఏ విధంగా చేస్తారు ఒక విధానం తీసుకుని ఈ విధానంలో ఇక్కడ ఉపరితాలాన్ని లోహ ఉత్ప్రేరకం నికిల్ కోబాల్ట్ ఐరన్ వీటి ద్వారా లోహ పొరను నిక్షిప్తం చెందించి తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉపరితలాన్ని వేడి చేసి నానో ఘట్టాలు తయారు చేయడానికి ఈ రెండు వాయువులను గదిలోనికి నింపడం జరుగుతుంది సో దాని తర్వాత వచ్చినప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఈ వాయువులు ఉన్నాయి అమోనియం కానీ నైట్రోజన్ కానీ లేకపోతే హైడ్రోజన్ ఒక కార్బన్ కలిగినటువంటి వాయువులు ఏమంటే మీతేన్ ఉంటాయి సో అధిక టెంపరేచర్ దగ్గర ఉష్ణోగ్రత వద్ద కార్బన్ మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల మధ్య బంధాన్ని విడగొట్టి కార్బన్ పరమాణులో హైడ్రోజన్ అన్ని విడిపోయి ఒంటరిగా ఉండి కార్బన్ ఇతర కార్బన్లతో బంధించడానికి ఉత్ప్రేరణగా కలిసిపోయి కార్బన్ కణాలు ఇతర కార్బన్ కణాలతో 
బంధించబడతాయి దీనివలన ఏం ఏర్పడుతుంది నానో ట్యూబ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రసాయనావరి నిక్షేపణ రియాక్టర్ చూడండి సబ్స్ట్రేట్ ఏంటి ఫర్నేస్ మనం వేడి చేస్తూ ఉన్నాం వ్యాక్యూమ్ పంప్ ద్వారా సో ఎన్ వన్ ఎన్ టూ మరియు సిహెచ్ ఫోర్ నైట్రోజన్ మీథేన్ ఏ విధంగా విడిపోవడం జరుగుతుంది అనేటువంటిది చూడండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో నిక్షేపం ఓ పల్లి ద్వారా చేపల మార్కెట్ లో కొత్త ఉంటుంది అట్లా ఉంది అయిపోతే పేపర్ ఇచ్చి మిక్స్ అప్ చేయాలి సంజయ్ సెకండ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అందరికి పేపర్ ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రో డిపాజిట్ ఏ విధంగా చేస్తారు మనము అంటే ప్లేట్ మీద నానో మెటీరియల్ ని ఏ విధంగా డిపాజిషన్ చేయించవచ్చు సో అంటే మనం దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ అంటారు ఓకే నానో మెటీరియల్ ని మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ పద్ధతి ద్వారా మనకు అక్కడ నిక్షిప్తం తెలుపుతుంది సో ఎలక్ట్రోలైట్ లో మునిగినటువంటి ఎలక్ట్రోల ద్వారా విద్యుత్ ను పంపిస్తే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ వద్ద వెలిగినటువంటి పదార్థం ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్ పై నిక్షిప్తం అయింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ సోర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ బాబ్ పెట్టి హాట్ ప్లేట్ తీసుకుని ప్లేటింగ్ పెట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ వేరియంట్ గా ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది క్యాథోడు యానోడ్ సో దట్ ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రో డిపాజిషన్ ఆ మెటల్ మీద నీకు అక్కడ ప్లేటింగ్ జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఆ నానో మెటీరియల్ అంతా కూడా పళ్ళు చిన్న పొరగా దాని మీద నిక్షిప్తం అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఇక్కడ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ పద్ధతి ద్వారా నానో మెటీరియల్ ని మనం దాని మీద డిపాజిట్ సో ఇందులో చూస్తే చూడండి ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అధిక శక్తి బాల్ మిల్లింగ్ కానీ బాష్ప శక్తి భౌతిక బాష్ప నిక్షేపణం సాల్ జెల్ ఒకటి హైబ్రిడ్ విధానం ఒకటి విద్యుత్ రసాయన మరియు రసాయన బాష్ప నిక్షేపణం ఒకసారి పేర్కొల్లేదు నెక్స్ట్ భాగం త్రీ లో మనకి ఇక్కడ సాంకేతిక లక్షణాలు ఏంటి వీడి యొక్క లక్షణాలు ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ఎక్స్ఆర్డి కానీ అల్ట్రావైలెట్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఎన్ఫ్రాడ్ రీజన్ సంబంధించి దెన్ సెమ్ ఓకే స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కానీ టెమ్ ఒకటి ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఆటమ్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ సో ఈ మూడు పద్ధతుల్లో అనువర్తనాలకు సంబంధించి హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చూద్దామని సో ఇక్కడ వర్ణ పట్టం అంటే స్పెక్ట్రమ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ సెవెన్ కలర్స్ విప్ జిఆర్ ఏదైతే మనం శాంపిల్ లో అణువులు తీసుకోవడం జరిగిందో లేదా పరమాణువుల వర్ణ పటాన్ని కొలవడంలో దీని ముఖ్యమైన సూత్రం ఏంటి అది ఉద్గార లేదా అబ్జార్ప్షన్ కానీ ఎంషన్ కానీ ఈ ఇంటెన్సిటీ అనేటువంటిది ఫ్రీక్వెన్సీకి లేదా వేవ్ లెంత్ కి మధ్య గీసిన గ్రాఫ్ ను వర్ణ పటం అంటారు సో ఇది వర్ణపట లేఖిని పదార్థం యొక్క వర్ణ పటాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగపడు శోషణ వర్ణ పటం అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రం ఇది విద్యుత్ అయస్కాంత వికరణ శోషణాన్ని కొలత వేయడానికి సో అల్ట్రావైలెట్ రేంజ్ చూడండి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ అట్లనే రుగ్గోచరం సో దీనికి సంబంధించి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఐఆర్ వర్ణం ఉద్గారం అంటే ఇక్కడ పదార్థం ఉద్గార విక్షేపణాన్ని విశ్లేషించే ప్రక్రియ విక్షేపణ పరిమాణాన్ని కొలమానానికి ఉద్గారం సో ఇక్కడ ఎక్స్ఆర్డి చూద్దాం ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ సంబంధించి అంటే ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ మార్చుతుంది సో ఇందులో 
మనకి రసాయన పద్ధతిలో ఇండియా మాక్సైడ్ నానో పదార్థాలు ఎక్స్ఆర్డి అధ్యయనం నానో పదార్థాలకు సంబంధించి ఇక్కడ ఈ టూ డి సైంటిఫిక్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ లామడా దాని ఆధారంగా చేసుకుని ఇక్కడ మనకి డిక్వల్స్ టు పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ లామడా బై బి బీటా కాఫ్ బీటా అంటే ఇక్కడ లామడా అనేటువంటిది వేవ్ లెంత్ అనుకుంటే బీటా అనేటువంటిది ఫుల్ విత్ హాఫ్ మాక్సిమం ఓకే బీటా మాక్సిమం అంటే డిస్పర్షన్ యాంగిల్ ఇక్కడ డి అనేటువంటిది పరిమాణం యొక్క వ్యాసం అనమాట సో ఈ విధంగా స్పెక్ట్రం ఏర్పడుతుంది మనకి సో రెండు గంటల వేప చీదురు భంజనం ద్వారా తయారు అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్ సంబంధించి దీని రేంజ్ కూడా చూస్తున్నాం టూ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ సమీప అంటే నియర్ ఇన్ అల్ట్రావైలెట్ ఫార్ ఇన్ అల్ట్రావైలెట్ టూ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి చూడండి ఎనర్జీ పరంగా బాండింగ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది నాన్ బాండింగ్ ఎక్కడ మరియు యాంటీబాడింగ్ ఎక్కడ అనేటువంటిది ఒకసారి చూడవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ బాండింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ సిగ్మా సిగ్మా స్టార్ సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ బంధన ఆర్బిటాల్ నుండి అపబంధక సిగ్మా స్టార్ ఆర్బిటాల్ లో పరివర్తనం చెందిస్తే ఇక్కడ వాటి యొక్క శక్తి అధిక శక్తి ఇక్కడ అవసరం ఉంది ఇక్కడ మీతో ఏం తీసుకున్నాం అనుకోండి సిహెచ్ ఫోర్ సిహెచ్ ఫోర్ అంటే కార్బన్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ సిగ్మా నుంచి సిగ్మా స్టార్ పరివర్తన చెందడానికి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ గరిష్టం వద్ద ఈ వేవల దగ్గర ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి శోచనం చేయాలి అట్లనే ఫైవ్ బంధాలు సంబంధించి ఫైవ్ టు ఫైవ్ స్టార్ అట్లనే ఫైవ్ టు సిగ్మా ఎంతో సిగ్మా స్టార్ సో వీటికి సంబంధించి ఏ విధంగా ఏర్పడుతున్నాయి సో ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ క్రోమోఫోర్ అంటే అణువునకు రంగును కలిగించే అణువుల భాగాన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ క్రోమోఫోర్ అంటే ఏవైతే అణువులు ఉన్నాయో వాటికి రంగుని మనము కల్పిస్తే దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటాం క్రోమోఫోర్ అంటే సో ఇక్కడ అల్ట్రావైలెట్ రేంజ్ లో కనుక చూసినట్లయితే మరి నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ ఆక్సిజన్ కానీ లేకపోతే ఈ కార్బన్ నైట్రోజన్ కానీ వీటి మధ్య బాండింగ్ డబుల్ బాండ్ ఏర్పడుతుందా ట్రిపుల్ బాండ్ ఏది వీటి మధ్య ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఆక్సోక్రోమ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ ఇక్కడ అబంధక ఎలక్ట్రాన్లు గల ప్రమేయ సమూహం మరియు ఇక ఇక్కడ సమీప నియర్ అల్ట్రావైలెట్ రేంజన్ లో ఇక్కడ క్రోమోఫోర్ చెందిస్తే తరంగ దరిగిలో మార్పులు సో శోషణ వికరణ మార్పులు ఏంటి పేథక్రోమిక్ ఎట్లా ఉంటుంది హిప్పోక్రోమిక్ ఎట్లాగా హైపర్ క్రోమిక్ ఐసోక్రోమిక్ లో ఏ విధంగా అంటే మనకి ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఎట్లా ఉంటుంది మరియు ఈ వేవ్ లెంత్ పరంగా కలర్ ఏ రెడ్ కలర్ వస్తుందా లేకపోతే బ్లూ కలరా దెన్ వీటి యొక్క ఈ ఏంటి ఇంటెన్సిటీలో ఏ విధంగా మార్పు ఉంటుంది అనేటువంటిది పరిశీలించవచ్చు సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ కియర్ బ్లూ షిప్ నుంచి రెడ్ షిప్ కి ఎట్లాగా హైపోక్రోమిక్ షిప్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంట్రారెడ్ రీజియన్ సంబంధించి పరారణ వరణ పట్ల సో ఇందులో అణువు నిర్మాణం గురించి సరైన సమాచారాన్ని ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ వరణ పట్టం ఇస్తుంది అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్ లో మనకి ఇక్కడ వచ్చినప్పటికీ తక్కువ పీక్స్ ఏర్పడుతుంటాయి శిఖరాలు పీక్స్ అండి అదే ఇంట్రారెడ్ రీజియన్ కి వచ్చినప్పటికీ మాక్సిమం పీక్స్ ఏర్పడతాయి సో దట్ మనకి ప్రతి అణువుకి సంబంధించినటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్ అంటే బాండింగ్ ఎట్లా ఏ బాండ్స్ అంటే ఏ మాలిక్యూల్స్ మధ్య నీకు బాండింగ్ ఎట్లా ఉన్నది అనేటువంటిది కంప్లీట్ పిక్చర్ అబౌట్ ది మాలిక్యూల్ అంటే రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఐఆర్ స్పెక్ట్రా అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా అణువులకి అణువులకి మధ్యన ఏ ఏ బంధాల్లో నీకు ఏ వేవ్ లెన్ దగ్గర నీకు ఎక్కడ బంధం ఏర్పడుతుంది ఏ అణువుల మధ్య బంధం ఏర్పడుతుంది అది సింగిల్ బాండ్ ఏర్పడుతుందా లేకపోతే డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా మనము గుర్తించడానికి ఆస్కారం నెక్స్ట్ సో ఈ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ సంబంధించి మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనము మాలిక్యూల్స్ తీసుకోవడం జరిగిందో వీటి మధ్య ఈ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫ్రీ లెంత్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ బంధకాల మధ్య దూరము ఏదైతే సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ అన్నామో ఆ బంధం పెరుగుతుందా లేకపోతే తగ్గుతుందా లేకపోతే ఆ పరమాణువులు ఒకే అక్షంలో అదే బంధంతో బంధించబడి ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఒకసారి చూడొచ్చు దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫిగర్ హియర్ ద శాంపుల్ ఇస్ పాయింట్ బి చూసే ఓకే ద యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది సిగ్నల్ పంపించి ఇక్కడ మన మనకి డిటెక్టర్ ద్వారా డిటెక్ట్ చేసి రిఫ్లెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మిర్రర్స్ 
సో ఇదంతా కూడా ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి శాంపుల్ ఎత్తి ఎట్లా ఇందులో మనకి రెండు రకాల సాగదీత కంపనాలు వైబ్రేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సౌస్టవ్గా ఉంటాయి అసౌస్టవ్గా ఉంటాయి అట్లనే మరియు వంగడం ద్వారా ఇందులో మనకి ఈ ఈ మొదటి బంధంతో పోలిస్తే సాగదీత పరమాణులో స్థానం మారిపోతూ ఉంది సో ఇవి నాలుగు రకాలు సెజరింగ్ ఒకటి రాకింగ్ ఒకటి వ్యాగింగ్ ఒకటి ట్విస్టింగ్ ఒకటి అంటే మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య వైబ్రేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర సెజరింగ్ గా లేకపోతే రాకింగ్ గా వాంగింగ్ గా ట్విస్టింగ్ లో ఉంటాయా సో వీటి యొక్క నిర్మాణ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆధారం ఈ వర్ణపాఠం యొక్క వర్తనాలు చూడండి కర్బన్ సమ్మేళనాలు గుర్తించవచ్చు నిర్మాణం కనపడవచ్చు ప్రమేయ సమూహాల గుణాత్మక విశ్లేషణ రెండు రకాల హైడ్రోజన్ బంధాల మధ్య భేదం గురించి మరి చర్చించవచ్చు పరమాణాత్మక విశ్లేషణ గురించి రసాయన చర్యల అధ్యయనం గురించి కిటోయినాల్ టాటామెరీ కిరణం సంశ్లేషణ అను విధానం మరియు అనురూపక విశ్లేషణ కనుగొనడం సమ్మేళనాల్లో మననాలు గుర్తించడం ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మ దర్శన యొక్క అనువర్తనాలు ఏంటి స్కానింగ్ సెమ్ ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ ఎమ్ లాస్ట్ వచ్చేటి ఏఎఫ్ఎం ఏంటది ఆటమ్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్ సో సెమ్ కి సంబంధించి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్ సెమ్ లో కాంతి ఉత్పాదన క్రయాణం ద్వారము స్లిట్ నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ వస్తువు ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది దాని యొక్క ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది ప్రొజెక్షింగ్ లెన్స్ ఎక్కడ లాస్ట్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది సెమ్ లో సో ఈ విధంగా చూడొచ్చు దాన్నే మీకు ఇక్కడ కొద్దిగా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇచ్చుకుంటారు నెక్స్ట్ మనకి స్పెసిమెన్ తీసుకుంటే వాటి ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి అస్థితి స్థాపక విక్షేపకం ఎలక్ట్రాన్ స్థితి స్థాపక సెల్ విక్షేపకం చెందింది చెందింది మనకి ఎక్స్ కిరణాలు దెన్ ఆల్ఫా బీటా గామా అంటాం కదండి మనం శాంపుల్ మీద అట్లనే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఎమిట్ అవడం జరుగుతుందో చూడవచ్చు సో దీనిలో ప్రతిబింబం సెమ్ లో ప్రతిబింబం పొందడానికి శాంపుల్ ను దృష్టిపూరితమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ తో స్కానింగ్ జరిపి సెకండరీ లేదా ట్రాన్స్ఫర్ స్కాటర్ ఎలక్ట్రానిక్ తోటి గుర్తించి మనకి ఇక్కడ వచ్చేటువంటి రేడియేషన్ ఏదైతే ఉందో వాటి వెంటనే ఎలక్ట్రాన్స్ మరి పోవటం సో వాటిని గుర్తించడం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఎట్లాగా ఎలక్ట్రాన్ గన్ ద్వారా మనకి ఏకవర్ణ ఎలక్ట్రాన్ విద్యుత్ ప్రవాహం విడుదలై అది మొదట కండెన్సర్ కట్టడం ద్వారా తర్వాత వీటిని తొలగడానికి కండెన్సర్ అపరేచర్ తో కలిపి సంకోచించబడినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ప్రవేశం రెండవ కండెన్సర్ కట్టకం ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ పలచబడిపోయి తేలికైనటువంటి వికరణాలను ఏర్పరిచి సో లాస్ట్ ఫైనల్ కి వచ్చినప్పటికి మొత్తం అమెరికా నుంచి మనకి ఇక్కడ సిఆర్టి పై పిక్సెల్ రూపంలో ఏర్పరిచి మన ఇమేజ్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం నెక్స్ట్ టెమ్ లో చూడండి ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూస్ గా ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొజెక్టెడ్ త్రూ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సాంద్రీకృత కటకం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ అపర్చర్ ఉంటుంది శాంపుల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అట్లనే వస్తు కటకం తీసుకోవడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క అపర్చర్ దెన్ మొదటి మాధ్యమ కటం రెండవ మాధ్యమం ప్రొజెక్టర్ కటం లాస్ట్ ఫైనల్ కి వచ్చినప్పటికి స్క్రీన్ ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది టెమ్ లో ఇందులో ఏమేర్పడతాయి ఉపయోగాలు ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ గా ఏకవర్ణ ఎలక్ట్రాన్ ఏర్పడతాయి అట్లనే మొదటి మరియు రెండో సంకోచిత లైన్స్ లో ఈ పొందినటువంటి ప్రవాహం విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కేంద్రీకరించి అపర్చర్ అధిక ఎలక్ట్రాన్ ను తీసేసి స్పెస్మెన్ ని తాపడం జరిపి తర్వాత అక్షత లెన్స్ తో ప్రతిబింబంపై దృష్టి ఏర్పరిచి ఈ విధంగా మధ్యస్థ మరియు ప్రొజెక్టర్ లైసెన్స్ ప్రతిబింబాన్ని పెద్దగా చేయడం సో స్క్రీన్ మీద ఏర్పడినటువంటి ప్రతిబింబంలో 
మొదట మందంగా తర్వాత దట్టంగా కనపడుతుంది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ పారదర్శకంగా ఉండడం వల్ల మనకి ఇక్కడ చూడండి టెమ్ ద్వారా సిల్వర్ ఏజీ అంటే సిల్వర్ సిల్వర్ పార్టికల్స్ ఏ విధంగా నానోమీటర్ సైజు కూడా చూడండి ట్వంటీ నానోమీటర్స్ సో టెమ్కి సెమ్కి డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ఏఎఫ్ఎం ఆటామిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్ సో ప్రోటీన్ వంటి విద్యుత్ నిరోధక పదార్థాన్ని శోషించడానికి పరమాణు బల సూక్ష్మ దర్శనం సో వీటిలో చిన్న మన కలిగినటువంటి ప్రో ప్రాంటి లివర్ దీన్ని విక్రమ్ సింగ్ అనేటువంటి వాడు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో కంపెనీ నుంచి నుంచి కాంటీ లివర్ ను ఉపయోగించి ఏఎఫ్ ని ఏఎఫ్ఎం ని అభివృద్ధి చెంది దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ నీడ్ టు నో దిస్ వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ లేజర్ డయాడ్ మిర్రర్స్ నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ క్యాంటీ లివర్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది ఫిజియో ఎలక్ట్రిక్ స్కానర్ ఉంటుంది ప్రోబటి ఈ విధంగా చూడండి దానికి సంబంధించి ఒకసారి చదవండి ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే అడ్డు సో డైనమిక్ ప్రొసీజర్ లో కూడా మనకి ఏ విధంగా ఇంట్రాక్షన్స్ ఆల్సో ఇమేజ్ ట్రాంపి ట్రాపింగ్ విధానంలో కూడా ఏ విధంగా మనం డైనమిక్ విధానాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవడం అనేటువంటి చూడవచ్చు సో సెమ్మర్ టెమ్ రిఫరెన్సెస్ చూడండి ఏఎఫ్ఎం తో చూస్తే వీటి యొక్క వాహకత్వం కలిగి ఉంటుంది ఇది కూడా వాహకత్వం లేదా అవాహ ప్రదక్కరం ఏంటి ద్విమి జామితీయంగా ఇక్కడ ఏమో ట్రిపుల్ పర్యావరణ పరంగా ఇది శూన్యము ఇది శూన్యం గాలి ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరచడానికి సమయం పాయింట్ వన్ టు వన్ మినిట్ ఇక్కడ వన్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ సెమ్లో టెంలో వాటి యొక్క ప్రదక్కరణ ఇక్కడ పాయింట్ టూ నానోమీటర్స్ ఇక్కడ కూడా పాయింట్ నెక్స్ట్ నిలువ ప్రదక్కరణ వర్తించదు వాడి యొక్క ఫీల్డ్ లోత్ డెప్త్ ఎట్లా ఉంది క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్స్ఆర్డి ఎక్స్రే డైఫ్రెక్స్ టెక్నిక్ ఉపయోగించి కణ పరిమాణాన్ని కనుగొనే పద్ధతి అట్లనే టెమ్ పని చే పని చేయు మరియు సూత్రం షార్ట్ క్వశ్చన్ కు మేము ఐఆర్ గురించి అడిగాడు శమ గురించి అడిగాడు సో నానో పదార్థాల ధర్మాలు ఇందులో నిన్న చెప్తున్నాం టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ దాంట్లోకి వచ్చినప్పటికి ఎలక్ట్రానిక్ ఎట్లాగా డైలక్ట్రిక్ పరంగా మ్యాగ్నెటిక్ పరంగా ఏముంది చూస్తే ఎలక్ట్రానిక్ లో ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ నానో పదార్థాల వర్గీకరణ ఉపరితల మరియు ఘన పరిమాణం మధ్య క్వాంటమ్ ఎఫెక్ట్ నానో పార్టికల్స్ లో వాటి యొక్క పరిమాణం పాత్ర ఎట్లా ఉంది వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా ఉంటాయి మరియు ఘన పదార్థాల వర్గీకరణ తెలుసు మనకి ఇన్సులేటర్స్ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ వాటి యొక్క ధర్మాలు లోహాల విద్యుత్ వాహకత మరియు బ్యాండ్ తీరి ప్రానిక్ పని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ బ్రిలియంట్ మండలాలు ఓకే బ్రిలియంట్ జోన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ అర్థవాహకాలు ఏంటవి స్వభావక మరియు అశ్వభావ ప్యూర్ అండ్ ఇంప్యూర్ సో ఇంప్యూర్ లోనే మళ్ళా రకాలు పీ టైప్ ఎన్ టైప్ సో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫెక్టివ్ మాస్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ విరామ కాలం మరియు విశ్రమ పడవు అనేక వాహకాల చాలా ఎఫెక్ట్ అన్ని ఉన్నాయి చాలా ఉంటాయి నానో పదార్థాన్ని తేలిగ్గా యాంత్రికంగా 
దృఢంగా పారదర్శకంగా ఉండి స్థూల పదార్థాలతో పోలిస్తే పెన్నంగా ఈ పదార్థాలు రసాయన చర్యల్లో ఉత్తేజంగా దూకుడుగా పాలు ఈ నానో పదార్థాల ధర్మాలను పెంపు రెండు ప్రధాన అంశం ఏంటి ఉపరితల మరియు ఘన పరిమాణ మధ్య నిష్పత్తి క్వాంటమ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వస్తువుల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విభజించి వాటి పరిమాణంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు కాబట్టి వాటి వైశాలు పెరుగు సో వీటి విషయంలో వైశాల్యం మరియు ఘన పరిమాణం గల నిష్పత్తిని తొలి వస్తువు కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి గోళీకారానికి సంబంధించి వాల్యూమ్ పూర్వత్రి పయార్క్యూ ఫార్ములా దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాని యొక్క రేడియస్ ఉగరంగా కానీ ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు అట్లనే క్వాంటమ్ ఎఫెక్ట్ కి సంబంధించి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ సో సో వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ తరంగ దైర్యం లేకపోతే ఈ ఫ్రీ పాత్ ఆఫ్ దర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీలో ఏ విధంగా మార్పులు చూస్తే ఈ నేనో పదార్థాలకు సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మరియు ఆప్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ పరంగా అనియోజ్యమైనటువంటి మార్పులు సంబంధిస్తాయి సో అందులో పదార్థ పరిమాణం యొక్క పాత్ర ఎట్లా ఉంటుంది నేనో ధర్మాలు ఏంటి యాంత్రిక ధర్మాలు ఏంటి ఓకే సో మెకానికల్ పరంగా ఏ విధంగా ఉంటే మనం తీసుకున్నటువంటి మెటీరియల్ నెక్స్ట్ ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ దృశ్య పరంగా ఏ విధంగా ఉంటాయి సో ఫోటోని రిలీజ్ చేస్తాయా లేకపోతే ఫోటోని సులి ఈజీగా శోషించుకుంటాయా ఎట్లా నేను ఇది మరి శోషించుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఎమిడ్ చేసినప్పుడు స్పెక్ట్రం ఏర్పడుతుంది స్పెక్ట్రం అంటే వర్ణ పడుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా ఉంటాయి మనం తీసుకుంటే ఈ సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ ఎర్రస్ కోబాల్ నికల్ సో ఈ పార ఇష్టాంత పదార్థం మ్యాగ్నెటిక్ పార వాడి యొక్క నేనో స్థితి ఎట్లా ఉంటుంది మరి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రాపర్టీస్ స్పెక్ట్రం చూస్తున్నాను అర్థం గ్రాఫ్ పరంగా సో వీడి యొక్క ధర్మాలు ఏంటి ఇవి కఠినంగా ఉంటాయి అత్యంత దృఢాత్మకంగా ఉంటాయి అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఇవి సాగే స్వభావాన్ని రాసాయనికంగా చర్యాత్మకంగా ఉంటాయి ఎక్కువ నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి ఇవి కోత నిరోధకతను కలిగి సో ఘన పదార్థాల పట్టిక సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మా ఆల్రెడీ చదివినా మనం మూడు రకాలు ఏంటయి వాహకాలు అంతకాలు అతి వాహకాలు అంటే వాడి యొక్క ఎనర్జీ బ్యాన్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి సంయోజన ఒకసారి రీకాల్ తీసుకోండి ఆల్రెడీ చదువు సో ఆప్టికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎట్లా ఉంటాయి దృశ్యాపరంగా లోహాల విద్యుత్ వాహకత వాటి యొక్క కండక్టివిటీ ఎట్లా ఉంటుంది లోహాలు సంబంధించి పార్టీ చూస్తే బ్యాండ్ థీరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ రేపటి క్లాస్ లో చెప్తాను సో దీని కంటిన్యూషన్ డిస్కస్ ఇట్ ఆన్ టుమారో